Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre a vitória de ontem contra o Vasco pelo Brasileirão Sub-20, possível contratação do Meia Giovani e também será que Dedé ainda volta a jogar pelo Cruzeiro ainda nessa Série B? Mas antes de começarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Sem atuar desde outubro do ano passado, quando sentiu o joelho direito na partida contra o Corinthians, ainda pelo Campeonato Brasileiro, o zagueiro Dedé continua sim se recuperando, e nesse caso é fora da toca da raposa, onde na cirurgia realizada em março desse ano, ainda não tem a missão exata do seu futuro como atleta do Cruzeiro. E bom, segundo Globesport.com, Dedé tem mantido visitas a Belo Horizonte para se encontrar com membros do departamento médico que avaliam assim a sua evolução da recuperação. E nesse momento, o jogador não é tido em conta pelo atual treinador cruzeirense que é Ney Franco. E apesar de já ter contrato com o Cruzeiro até o fim de 2021, o técnico explicou o porquê em uma entrevista à Globo, falando que irá dar prioridade nesse momento para os zagueiros que já estão aqui. Ney Franco ainda disse que a situação poderá mudar somente caso Dedé volte a treinar na Toca da Raposa. Lembrando que o zagueiro vem recebendo ao menos o salário dentro do teto do Cruzeiro e não mais aquele valor de 750 mil por mês, como foi desde 2017, mas enfim. E a sua recuperação, que estava prevista lá em janeiro, que até no máximo em setembro ele já retornaria aos gramados. Mas como não ocorreu como planejado, é bem provável que, caso ele realmente volte, seja somente na reta final dessa Série B, ou seja, lá para o final de dezembro, ou até mesmo início de janeiro. E no ano passado, Dedé jogou em 45 jogos pelo Cruzeiro e marcou 3 gols se lesionando lá na vitória por 2x1 contra o Corinthians e tudo mais, e desde então fez muita falta nesse setor de zagueiros no Cruzeiro, que apesar de ter Dedé que realmente está indo muito bem, Léo nos últimos jogos vem sendo bastante criticado, e até por isso o nome de Dedé surgiu com essa provável ajuda para a defesa celeste. E vocês aceitariam Dedé de volta por aqui? Deixe aqui nos comentários. Temos que falar também sobre o novo reforço do Cruzeiro onde o Meia Giovani acertou a rescisão de contrato com Curitiba e está a caminho do Cruzeiro nessa semana. O jogador de 26 anos vai para a Raposa ao menos sem compensação financeira. E Giovani foi assim um pedido do técnico Ney Franco. E de acordo com o Globoesporte.com, Giovani já se despediu do elenco do Curitiba pela manhã dessa última quarta-feira e assinou assim a sua saída que viaja a Belo Horizonte nessa quinta-feira, ou seja, no máximo será anunciado ainda na sexta. O Meia tinha mais quatro meses de contrato com o time paranaense e em janeiro desse ano Giovani sofreu uma grave lesão no tendão direito e teve que passar por uma cirurgia ficando sete meses fora. E nessa temporada o Meia fez apenas dois jogos pelo Curitiba, mas ele está muito bem pegando o histórico geral onde já fez 44 jogos pelo clube paranaense e marcou 4 gols. E o gol mais importante foi contra o Bragantino na reta final da Série B, que inclusive encaminhou o acesso na temporada passada. Vale lembrar que o Cruzeiro está impedido de registrar novos atletas devido àquela punição contra o Zória da Ucrânia, mas a equipe e a diretoria já pretende solucionar esse caso no máximo na próxima semana. Mas enfim, Giovani que pode atuar tanto na meia como um segundo volante indo mais para o ataque. E terá competição assim principalmente com Maurício, Regis e Claudinho que vem sendo os que mais vem jogando nessa posição pelo Cruzeiro. E realmente achei uma excelente contratação já que pelo Goiás foi muito bem na temporada de 2018 e eu já tinha pedido a sua contratação em vários vídeos, como aqueles pacotão de reforços no ano passado, onde inclusive vieram várias pessoas criticar, falando que não poderia vir e tudo mais, mas realmente é o que vai acontecer. O Vani tem seus 26 anos de idade e foi um dos destaques da campanha do acesso 
do Goiás lá em 2018 e ele que se firmou no time com a chegada de Ney Franco, principalmente quando passou a atuar como segundo volante e não mais aquele terceiro homem de meio de campo. E no total pelo time goiano, jogou em 54 jogos, marcou 7 gols, além de contribuir com 9 assistências, tendo assim o lançamento como uma das suas principais e melhores características. E antes de ir para o Goiás, ele acumulou passagens pelo Náutico, São Bento, Atlético Paranaense, Portuguesa e Ponte Preta. E lembrando que Giovani é criado e revelado pelo Corinthians de São Paulo. E vocês gostaram dessa contratação? Acho que Giovani já chegaria assim para ser o titular e também ele teria que jogar na meia ou seria melhor uma opção como segundo volante? Deixe aqui nos comentários. E por fim, temos que falar sobre a vitória de ontem contra o Vasco. Com um gol do meio atacante Caio Rosa, que também foi o melhor jogador em campo, o Cruzeiro conseguiu vencer assim o Vasco por 1 a 0 nessa última quarta-feira, na estreia do Campeonato Brasileiro Sub-20. E essa partida, que foi realizada no estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova em Belo Horizonte. E bom, o time bem organizado, o Cruzeiro comandado por Gilberto Fonseca, iniciou essa partida com uma estratégia muito clara de propor o jogo, avançando principalmente as linhas de marcação e pressionando muito o Vasco na primeira etapa, e conseguiu roubar assim várias bolas importantes e criar chances explorando os erros do Vasco, ainda que tenha observado o rival aproveitar alguns espaços, ainda bem contou com a ajuda do goleiro Denis da Raposa para não sofrer nenhum gol, e apesar dessa estratégia celeste, só foi em um contra-ataque que a equipe conseguiu abrir o placar, onde aos 26 minutos da primeira etapa, o goleiro cruzeirense repôs a bola com agilidade para Caio Rosa, após uma cobrança de escanteio do Vasco, e o meio atacante mostrou boa velocidade e partiu desde o campo de defesa e finalizou da entrada da área para um golaço e abriu assim o um placar por 1 a 0. Também outro jogador que estava no profissional, foi Vinícius Popó que decepcionou bastante, principalmente por ele ser muito querido pela torcida e também marcou muitos gols importantes em sua passagem pela categoria de base. O atacante recebeu algumas chances nos profissionais, mas logo foi devolvido ao time sub-20 e realmente na partida de ontem ele foi substituído já na reta final. E lembrando que o próximo adversário do Cruzeiro será o Santos no próximo domingo. E com essa vitória, a Raposa chegou assim à quarta posição do Brasileirão e sendo apenas o primeiro jogo, mas sem dúvidas dá para ver que essa equipe tem bastante potencial. E até mesmo muitos jogadores que estão ali agora podem ter chances ainda no Cruzeiro nessa temporada de 2020. E vocês, acham que quem do time de base poderia receber algumas oportunidades nos profissionais? Deixe aqui nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.